কেমন আছো ছোট বন্ধুরা আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত প্রভার কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু অঙ্কগুলো আমরা করব হুম পাতা সংখ্যা হচ্ছে দশ কেমন গত ভাগে মানে প্রথম ভাগে এটা হলো দ্বিতীয় ভাগ হুম প্রথম ভাগেতে আমরা এই আগের কিছু অঙ্কগুলো আমরা করেছি হুম প্লাস এই ওয়ান পয়েন্ট টু এর এক নম্বরের অঙ্কগুলো করেছি যারা আগের ভাগটা দেখনি আমি এই ওপরেতে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি কেমন প্রথম ভাগটা আগে দেখে নেবে তাহলে পরে এই পরের অঙ্কগুলো করতে তোমাদের খুব সুবিধা হবে কেমন তাহলে এসো আমরা এই কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু এর দুই নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করি আচ্ছা দেখো দু নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে না একটি বাড়ির একের পাঁচ অংশ রং করা হয়েছে বাড়িটির শতকরা কত রং করা বাকি আছে এটা আমাদের হিসাব করতে হবে কেমন তাহলে একের পাঁচ অংশ রং করা হয়েছে আর বাকি কতটা আছে সেটা আমাদের বার করতে হবে ঠিক আছে শতকরা কেমন তাহলে দুয়ের অঙ্কটা দেখি অঙ্কটা দেওয়া আছে কি একের পাঁচ অংশ রং করা হয়েছে কেমন তাহলে একের পাঁচ অংশকে কি আমরা শতাংশে পরিণত করতে পারি নিশ্চয়ই পারি কারণ কি যদি আমরা আমাদের নিচে এখন পাঁচ আছে নিচে যদি একশো থাকে তাহলে আমাদের সেটা শতাংশে পরিণত করা হয়ে যায় তাই না তাহলে কি করে আমাদের নিচে একশো পাবো না পাঁচ কে কুড়ি দিয়ে গুণ করলে পরে নিচে একশো পাবো তার নিচেরটা যেহেতু কুড়ি দিয়ে গুণ করলাম অপরটাকে কুড়ি দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে কুড়িতে আর নিচে একশো ঠিক আছে তার মানে সমান সমান কি আমরা জানি কুড়ি পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে একশো ভাগে কুড়ি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে তাহলে একশো ভাগে কুড়ি ভাগ রং করা হয়েছে তাহলে বাকি আছে কতটা আমাদের প্রশ্নতে কি বলেছে কত রং করা বাকি আছে সেটা আমাদের হিসেব করতে হবে তাহলে সোজা সোজা হিসেব তাহলে একশো ভাগ থেকে কুড়ি ভাগ রং করা হয়েছে মানে বাকি আছে বাকি আছে সমান সমান একশো মাইনাস কুড়ি সমান সমান আশি ভাগ বুঝতে পেরেছ তাহলে প্রথমে যে একের পাঁচ অংশ এটাকে আমরা শতাংশে নিয়ে চলে আসলাম কি করে না নিচেরটাকে কুড়ি দিয়ে গুণ করলে পরে আমরা যেহেতু একশো পেয়ে যাচ্ছি তাই আমরা পারলাম হুম তো নিচেরটাকেও কুড়ি দিয়ে গুণ করব ওপরটাকেও কুড়ি দিয়ে গুণ করব তাই আমরা কুড়ি পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম শতকরা কুড়ি শতকরা কুড়ি মানে একশো ভাগে কুড়ি ভাগ রং করা হয়ে গেছে তাহলে বাকি আছে কত একশো থেকে কুড়ি ভাগ দিলে পরেই আমরা আশি ভাগ পেয়ে যাই কেমন তাহলে পরের অঙ্কটা দেখি তিন নম্বর অঙ্কটা নূরজাহানের শ্রেণীতে তিরিশ পার্সেন্ট ছাত্রী আছে শ্রেণীর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ষাট জন তাহলে আমাদের হিসেব করে দেখি নূরজাহানের শ্রেণীতে মোট কতজন ছাত্র আছে মোট কতজন হ্যাঁ এখানে আমাদের সংখ্যা চেয়েছে তো নূরজাহানের শ্রেণীতে তিরিশ পার্সেন্ট ছাত্রী আছে মানে কি মানে একশো জন যদি মোট ছাত্র ছাত্রী থাকে তাহলে তিরিশ জন ছাত্রী আছে এখানে এটাও বলে দিয়েছে যে শ্রেণীতে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ষাট জন তাহলে আমাদের আমরা জানি একশো জনে যদি তিরিশ জন ছাত্র ছাত্রী থাকে তাহলে ষাট জনে কতজন ছাত্রী থাকবে তাই না তিন নম্বরের অঙ্কটা তিরিশ পার্সেন্ট ছাত্রী আছে মানে কি একশো জন ছাত্র ছাত্রী থাকলে তিরিশ জন ছাত্রী হয় কেমন তাহলে একজন যদি ছাত্র ছাত্রী থাকে তাহলে কতজন ছাত্রী থাকবে না তিরিশের একশো জন ছাত্রী থাকবে কেমন আর এখানে তো আমাদের অঙ্কে বলে দিয়েছে কত না ষাট জন ছাত্রছাত্রী আছে তাহলে পরে তিরিশ ইন্টু ষাট ভাজিত একশো 
এই শূন্যগুলো কেটে দিলাম তাহলে কত না তিন ছয় আঠেরো জন ছাত্রী আছে কেমন তাহলে ষাট জন যখন মোট ছাত্র ছাত্রী তাহলে আঠারো জন ছাত্রী আছে আর এখানে আমাদের বার করতে হবে যে নূরজাহানের শ্রেণীতে মোট কতজন ছাত্র আছে তাহলে বাকি জন ছাত্র আছে তাহলে সুতরাং ছাত্র সংখ্যা সমান সমান সিক্সটি মাইনাস আঠেরো তার মানে হচ্ছে কত দশ থেকে আট গেলে পরে দুই একের একে দুই ছয় থেকে দুই গেলে পরে চার বিয়াল্লিশ জন তাহলে উত্তর আমাদের কি হবে নূর জাহানের শ্রেণীতে মোট বিয়াল্লিশ জন ছাত্র আছে কেমন বুঝতে পেরেছ তো অঙ্কটা তাহলে এসো চার নম্বর অঙ্কটা করি কি বলেছে না একশো কুড়ি কিলোগ্রাম মিশ্র সারে ইউরিয়া ও পটাশের পরিমাণ যথাক্রমে সিক্সটি পার্সেন্ট আর ফর্টি পার্সেন্ট কেমন তাহলে ইউরিয়া হলো সিক্সটি পার্সেন্ট আর পটাশ হলো ফর্টি পার্সেন্ট তো ওই মিশ্র সারে কোন সার কত কিলোগ্রাম আছে এটা আমাদের হিসেব করতে হবে কেমন তাহলে মোট সার হচ্ছে একশো কুড়ি কিলোগ্রাম তার মধ্যে ইউরিয়া সিক্সটি পার্সেন্ট আর পটাশ হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট কেমন তাহলে দেখো সিক্সটি পার্সেন্ট আর চল্লিশ পার্সেন্ট মিলে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে মানে একশো কুড়ি কিলোগ্রাম এতে ইউরিয়া আর পটাশ ছাড়া আর কিছু নেই কাজে যদি আমরা যে কোনো একটা বার করি বাকিটা আমরা সোজা বিয়োগ করি আমরা পেয়ে যেতে পারি কেমন তো এই অঙ্কটা করে ফেলি চার নম্বরের অঙ্কটা মোট সার সমান সমান একশো কুড়ি কিলোগ্রাম ঠিক আছে এর সিক্সটি পার্সেন্ট হল কি ইউরিয়া তাই তো তার মানে কি একশো কিগ্রা সারে সার থাকলে ষাট কিগ্রা ইউরিয়া থাকে কেমন তাহলে এক কিলোগ্রাম সার থাকলে কত কিলোগ্রাম ইউরিয়া থাকে ষাটের একশো কিলোগ্রাম ইউরিয়া থাকে তাহলে একশো কুড়ি কিলোগ্রাম সার থাকলে ষাট ইন্টু একশো কুড়ি ভাজিত একশো কিলোগ্রাম ইউরিয়া থাকে মানে কত শূন্য শূন্য কাটলো শূন্য শূন্য কাটলো তাহলে পরে রইল কত ছ বারং বাহাত্তর কিলোগ্রাম ইউরিয়া ঠিক আছে তাহলে বাহাত্তর কিলোগ্রাম যদি ইউরিয়া হয় একশো কুড়ি কুড়ি কিলোগ্রামের মধ্যে যেহেতু বাকিটাই পটাশ সুতরাং পটাশ আছে একশো কুড়ি কিলোগ্রাম মাইনাস বাহাত্তর কারণ যে পটাশ আর ইউরিয়া এই দুটোই আছে ষাটটার মধ্যে তো ইউরিয়া আমরা বার করে নিলাম বাহাত্তর ভাগ হ্যাঁ তো বাকি চল্লিশ গ্রাম যেটা সেটাই হচ্ছে পটাশ তাহলে সমান সমান কত হল একশো কুড়ি মাইনাস বাহাত্তর মানে দশ থেকে দুই গেলে পরে আট সাতারকে আট আচ্ছা বাহার তাহলে পটাশ হল আটচল্লিশ কিলোগ্রাম তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে কি ইউরিয়া সমান সমান বাহাত্তর কিলোগ্রাম আর পটাশ সমান সমান আটচল্লিশ কিলোগ্রাম কেমন বুঝতে পারলো তো অঙ্কটা তাহলে এর পরের অঙ্কটা দেখি সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর কেমন 
পাঁচ নম্বরের অঙ্কটা আমাদের বাড়ি করতে হবে যে আমার স্কুলের খাতার দাম ছিল দশ টাকা এখন সেই খাতা আমি বারো টাকায় কিনি হিসেব করে দেখি খাতার দাম শতকরা কত বেড়েছে ঠিক আছে খুব সোজা অঙ্ক এসব আমরা এটা করে ফেলি তাহলে পাঁচের অঙ্কটা তাহলে খাতার দাম আগে কত ছিল না খাতার দাম ছিল দশ টাকা আর এখন খাতার দাম কত হয়েছে এখন কার দাম বারো টাকা তার মানে কত টাকা বেড়েছে বেড়েছে বারো মাইনাস দশ মানে দু টাকা তাই তো এবার কত টাকায় দু টাকা বেড়েছে না দশ টাকাতে দু টাকা বেড়েছে আর আমাদের বার করতে হবে কি এটা কত শতাংশ দামটা বেড়েছে বা শতকরা কত বেড়েছে তাহলে কি খাতার দাম দশ টাকায় বাড়ে দু টাকা শতাংশে যখন আমাদের বার করতে হবে বা শতকরা কত বার করতে হবে তার মানে হচ্ছে কি না একশো টাকায় কত বেড়েছে সেটা আমাদের বার করতে হবে তাই তো তাহলে সুতরাং এক টাকা যদি হয় তাহলে বাড়ে দুই এর দশ টাকা আর যদি একশো টাকায় বাড়ে দুই ইন্টু একশো বাজিত দশ টাকা শূন্য শূন্য কেটে গেল তাহলে হল কি কুড়ি টাকা তার মানে কি একশো টাকায় কুড়ি টাকা বলে মানে শতকরা কত পারল তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে কি শতকরা কুড়ি বেড়েছে খাতার দাম শতকরা কুড়ি বেড়েছে হম পাঁচের অঙ্কটা হয়ে গেল এবার আমাদের হচ্ছে ছয়ের অঙ্কটা কেমন তো সুমিত্রার বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে চার টাকা বাস ভাড়া লাগত এখন তাকে ওই দূরত্ব যেতে ছ টাকা বাস ভাড়া দিতে হয় তাহলে বাস ভাড়া শতকরা কত বেড়েছে সেটা আমাদের বার করতে হবে ঠিক আগের অঙ্কের মতোই অঙ্কটা হম ছয়ের অঙ্কটা বাস ভাড়া লাগত চার টাকা এখন লাগে এখন ভাড়া কত ছ টাকা তাহলে পরে সুতরাং ভাড়া বেড়েছে দু টাকা ছয় থেকে চার বাদ দিলাম আমরা দু টাকা এই দু টাকা বেড়েছে কত টাকায় না চার টাকায় কেমন আর আমাদের বার করতে হবে কি একশো টাকায় তাহলে কত টাকা বেড়েছে তাহলে আমরা শতকরা পেয়ে যাব তাই না তাহলে চার টাকায় ভাড়া বাড়ে দু টাকা তাহলে এক টাকায় ভাড়া বাড়ে দুই এর চার টাকা তাহলে একশো টাকায় ভাড়া বাড়ে দুই ইন্টু একশো ভাজিত চার তাহলে এটা কেটে গেল চার পঁচিশ অং স তাহলে পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকায় পঞ্চাশ টাকা বাড়ে মানে কত ফিফটি পার্সেন্ট বাড়ে মানে শতকরা পঞ্চাশ বাড়া তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে যাবে কি ভাড়া বেড়েছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হুম হয়ে গেল এই অঙ্কটা এবার সাত নম্বরের অঙ্কটা চিনির দাম বাড়ার আগে দাম বাড়ার আগে হ্যাঁ একশো পঁচিশ টাকায় যে পরিমাণ চিনি কিনতাম এখন একশো পঞ্চাশ টাকায় সেই পরিমাণ চিনি কিনি এখন চিনির দাম শতকরা কত বেড়েছে হিসেব করে দেখি কেমন ধরে নাও পাঁচ কিলো চিনির দাম একশো টাকা আগে কিনতাম 
আর এখন একশো পঞ্চাশ টাকায় পাঁচ কিলো চিনি কিনতাম কিনছি তাই না কিন্তু এখানে ওজনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় এখানে হচ্ছে কতটা বেড়েছে কারণ হচ্ছে কি একই ওজন আমরা কিনছি একশো পঁচিশ টাকাতে যে ওজন কিনতাম একশো পঞ্চাশ টাকাতেও সেই একই ওজন আমরা কিনছি কাজে ওজনটা ইম্পর্টেন্ট নয় ঠিক আছে তাহলে চলো অঙ্কটা করে দেখি সাত নম্বর অঙ্কটা আগে চিনের দাম ছিল একশো পঁচিশ টাকা আর বর্তমান দাম কত না একশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং চিনির দাম বেড়েছে একশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো পঁচিশ সমান সমান পঁচিশ টাকা এবার কত টাকায় পঁচিশ টাকা বেড়েছে না এই একশো পঁচিশ টাকায় পঁচিশ টাকা বেড়েছে আর তাহলে আমাদের বার করতে হবে কি যে একশো টাকায় কত বেড়েছে কারণ কি শতকরা কত বেড়েছে আমাদের বার করতে হবে হুম তাহলে পরে অঙ্কটা লিখবো কি করে যে একশো পঁচিশ টাকায় বেড়েছে পঁচিশ টাকা তাহলে এক টাকায় বেড়েছে পঁচিশের একশো পঁচিশ টাকা আর একশো টাকায় বেড়েছে পঁচিশ ইন্টু একশো বাই একশো পঁচিশ টাকা তাহলে পাঁচ পঁচিশ সঙ্গে একশো পঁচিশ পাঁচ কুড়িং ঠিক আছে তাহলে কুড়ি টাকায় তাহলে একশো টাকায় কুড়ি টাকা বেড়েছে মানে শতকরা কত বেড়েছে কুড়ি ভাগ কেমন সুতরাং চিনির দাম বেড়েছে শতকরা কুড়ি ভাগ কেমন হয়ে গেল ওই অঙ্কটা সাত নম্বরের অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ তো আচ্ছা এবারে আট নম্বরের অঙ্কটা করব রোজিনা একদিনে নব্বইটি অঙ্ক করেছে একদিনে কেমন শেফালি ওই সময় মানে একই দিনে একদিনে পঁয়ষট্টি অঙ্ক করেছে ওই সময় রোজিনা শেফালির চেয়ে বা শেফালির থেকে শতকরা কত বেশি অঙ্ক করেছে রোজিনা অঙ্ক বেশি করেছে তো নব্বইটা অঙ্ক করেছে আর শেফালি করেছে কত না পঁয়ষট্টিটি অঙ্ক তাই না তাহলে রোজিনা বেশি করেছে আমাদের বার করতে হবে যে শতকরা কত বেশি করেছে রোজিনা শেফালির চেয়ে আর এটাও বার করতে হবে যে শেফালি ওই সময় রোজিনার থেকে শতকরা কত কম করেছে অঙ্ক হুম দুটো দিক দিয়ে বার করতে হবে হুম অঙ্কটা খুব সহজ অঙ্ক সোজা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কেমন তাহলে আট নম্বরের অঙ্কটা রোজিনা একদিনে নব্বইটি অঙ্ক করেছে তাই তো আর শেফালি একদিনে কট অঙ্ক করেছে পঁয়ষট্টিটি অঙ্ক করেছে তাহলে রোজিনা বেশি করেছে কত কট অঙ্ক বেশি করেছে না নব্বই মাইনাস সিক্সটি ফাইভ তার মানে কত দশ থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ ছয় থেকে সাত আর দুয়ে পঁচিশটি অঙ্ক বেশি করেছে ঠিক আছে তাহলে পঁচিশটি অঙ্ক যে বেশি করেছে রোজিনা কতগুলো অঙ্ক থেকে পঁচিশটা অঙ্ক বেশি করেছে না পঁয়ষট্টিটা অঙ্ক থেকে পঁচিশটি অঙ্ক বেশি করেছে তাই না তাহলে রোজিনা পঁয়ষট্টিটি অঙ্কে পঁচিশটি অঙ্ক বেশি করে বা করেছে কেমন তাহলে শতকরা বার করতে গেলে পরে আমাদের দেখতে হবে যদি একশোটা অঙ্ক থাকতো তাহলে পরে 
রোজিনা কত বেশি করত তাই না তাহলে একটা অঙ্কেতে রোজিনা কত বেশি করত না পঁচিশের পঁয়ষট্টিটি ঠিক আছে অঙ্ক বেশি করত আর যদি একশোটা অঙ্ক থাকে তার মানে রোজিনা কটা বেশি করেছে না পঁচিশ ইন্টু একশো ভাজিত পঁয়ষট্টি কেমন তাহলে এখানে বার করি আমরা পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি হ্যাঁ সমান সমান পাঁচশো তেরো হুম তো যেহেতু আমাদের লবডা পড়ো তাই আমরা এটাকে ভাগ করব তিন তেরো চার তেরো বাহান্ন তিন তেরো উনচল্লিশ দশ থেকে নয় গেলে এক তিন এক গেলে চার পাঁচ থেকে চার গেলে এক একশো দশ হুম এখানে হচ্ছে আট তেরো তিন আস্তে চব্বিশে চার আঠ রইল দুই আট আটে আটে দুই নয় দশ দশ থেকে চার গেলে ছয় শূন্য রাখে তবে আটত্রিশ পূর্ণ ছয়ের তেরো শতাংশ পার্সেন্ট বা শতাংশ রোজিনা শেফালি চাইতে বেশি করেছে ঠিক আছে এবারে পরের ভাগটা কি আছে শেফালি রোজিনা থেকে শতকরা কত কম অঙ্ক করেছে সেটা আমাদের বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে উত্তরটা আমরা লিখে রাখছি এখানটাতে পরে আমাদের কাজে লাগবে আটত্রিশ পূর্ণ ছয়ের তেরো পার্সেন্ট এটা আছে বেশি করেছে কেমন বাকি অংশটা মুছে ফেলি আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের বার করতে হবে যে শেফালি রোজিনার থেকে কত কম করেছে তাহলে শেফালি কম করেছে নব্বই মাইনাস পঁয়ষট্টি সমান সমান পঁচিশটি অঙ্ক ঠিক আছে রোজিনা যেরকম শেফালির থেকে পঁচিশটি অঙ্ক বেশি করেছে শেফালিও সেরকম রোজিনা চাইতে পঁচিশটি অঙ্ক কম করেছে ঠিক কথা কিন্তু কতগুলো অঙ্কতে পঁচিশটা অঙ্ক কম করেছে না নব্বইটা অঙ্কতে পঁচিশটা অঙ্ক কম করেছে তাহলে যদি একশোটা অঙ্ক হয় তাহলে কত অঙ্ক কম করেছে সেটা আমাদের পার করতে হবে কেমন তাহলে শেফালি নব্বইটি অঙ্কে কম করে কটা পঁচিশটি অঙ্ক তাহলে একটি অঙ্কে কম করে কত পঁচিশের নব্বইটি অঙ্ক কেমন তাহলে একশোটি অঙ্কে কটা অঙ্ক কম করে না পঁচিশ ইন্টু একশো ভাজিত নব্বই কেমন তাহলে এখানে শূন্য শূন্য কেটে গেল কেমন আর কিছু তো যাবে না হুম তাহলে পঁচিশের সরি দুশো পঞ্চাশের পঁচিশ ইন্টু দশ দুশো পঞ্চাশের নয় মানে কত ন দুগুণে আঠেরো সাত শূন্য সাত নং তেষট্টি মানে হচ্ছে কত সাত রইল তাহলে সাতাশ পূর্ণ সাতের নয় তাহলে উত্তর হচ্ছে কি আমাদের রোজিনা আটত্রিশ পূর্ণ ছয়ের তেরো শতাংশ বেশি করেছে বেশি অঙ্ক করেছে আর শেফালি সাতাশ পূর্ণ সাতের নয় শতাংশ অঙ্ক কম করেছে বুঝতে পারলে অঙ্কটা আচ্ছা এই অঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তোমরা কিন্তু এটা বারবার প্র্যাকটিস করে নিও কেমন আচ্ছা পরের অঙ্কটা দেখি তাহলে এবার আমরা ন নম্বরের অঙ্কটা করব ঠিক আছে তো সুভাষবাবু তার মাসিক আয়ের ছেষট্টি পূর্ণ দুয়ের তিন শতাংশ খরচ করেন ঠিক আছে তিনি যদি মাসে বত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা খরচ করেন তবে তার মাসিক আয় কত হবে এটা আমাদের বার করতে হবে 
এই যে দেখো সুহাস বাবু বলা হয়েছে এখানে যে তার মাসিক আয়ের ছেষট্টি পূর্ণ দুই তিন অংশ খরচ করেন এই কথাটার মানেই হল যে যদি তার মাসিক আয় একশো টাকা হয় তাহলে ছেষট্টি পূর্ণ দুই তিন টাকা তিনি খরচ করেন ঠিক আছে তাহলে তিনি যদি মাসে তিন হাজার দুশো টাকা খরচ করেন তবে তার মাসিক আয় কত এই সেন্টেন্সটাই যদি আমরা অন্যভাবে ফ্রেম করি মানে সুহাসবাবু ছেষট্টি পূর্ণ দুই তিন টাকা খরচ করেন যখন তার মাসিক আয় একশো টাকা আমাদের এই একশো টাকাটা ডান দিকে রাখতে হবে কারণ কি আমাদের বার করতে হবে তার মাসিক আয় কত ঠিক আছে ন নম্বর অঙ্কটা সুহাস বাবু ছেষট্টি পূর্ণ দুই খরচ করেন তাহলে আগে আমরা এটাকে ভেঙে নি ছেষট্টি পূর্ণ দুই তিন অংশ মানে কত ছেষট্টি কে তিন দিয়ে গুণ করলে বলে কত হয় তিনশো আঠারো আঠাত্তর হলো এক তিনশো আঠারো কে উনিশ উনিশ আর এটা দুই হচ্ছে তাহলে দুশো কেমন তাহলে তার মানে এটা আমরা লিখতে পারি যে সুহাস বাবু দুশো তিন পার্সেন্ট খরচ করেন ঠিক আছে তার মানে কি সুহাস বাবু দুশো তিন টাকা খরচ করেন যখন তার মাসিক রোজগার একশো টাকা ঠিক আছে তাহলে সুহাস বাবু দুশোর তিন টাকা খরচ করেন যখন মাসিক আয় কত টাকা একশো টাকা তাই তো দুশো তিন পার্সেন্ট খরচ করেন কথাটার মানেই হচ্ছে যে যখন তার রোজগার একশো টাকা তখন তিনি দুশো তিন টাকা খরচ করেন ঠিক আছে তাহলে এবার সুহাসবাবু এক টাকা যখন খরচ করেন যখন তার মাসিক রোজগার হয় একশো ভাজিত দুশো তিন মানে কত এটা গুণ হয়ে যাবে এটা উল্টে যাবে তাই না একশো গুণিত তিনের দুশো ভগ্নাংশ ভাগ হলে উল্টে যায় তোমরা জানো তাই না আচ্ছা এই টাকা হল আর এবার এখানে কি বলা আছে না উনি তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা খরচ করেন তাহলে তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা যখন খরচ করেন তখন মাসিক হয় আয় হওয়া উচিত কত না একশো ইন্টু তিন ইন্টু তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ ভাজিত দুশো কেমন দুশোর এই দুটো শূন্য এই দুটো শূন্য কেটে গেল কেমন আর এটাও কাটবে তিন হাজার দুশো পঞ্চাশে কত হয় ষোলো দুগুণে বত্রিশ পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ তাহলে ষোলোশো পঁচিশ সেখানে হলো তাহলে ষোলোশো পঁচিশ ইন্টু তিন তার মানে কত হচ্ছে তিন পঁচিশ সং পঁচাত্তর আর তিন ষোলং আটচল্লিশ বুঝতে পারলে তো দেখো এখানটা করে দেখাচ্ছি ষোলোশো পঁচিশকে তিন দিয়ে তো আমরা এইটা আগে করলাম তিন পঁচিশ সং পঁচাত্তর তারপরে এইটা করলাম তিন ষোলং আটচল্লিশ ঠিক আছে এটা একটু প্র্যাকটিস করতে করতে যদি তোমরা এগুলো এভাবে করতে পারবো এটাতে কি হয় যে তোমাদের সময় অনেক বেঁচে যাবে পরীক্ষার হলে কেমন সেই জন্য বারবার বলি যে নামটা কিন্তু খুব মুখস্থ করে রাখবে কেমন আচ্ছা তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের উত্তর তালে পেয়ে গেলাম কি যে উত্তর সুহাস বাবুর মাসিক আয় চার হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা বুঝতে পেরেছ অঙ্কটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কেমন এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নেবে হুম তাহলে এটা শেষ অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্কটা নিচের মোট ছোট ঘরগুলির টেন পার্সেন্ট ঘরে লাল আর চল্লিশ পার্সেন্ট ঘরে হলুদ রং দিতে হবে হুম তাহলে 
বলা আছে কি টেন পার্সেন্ট মানে কি না একশোটা যদি ঘর হয় একশোটা ঘরে দশটা ঘর আমাদের লাল রং করতে হবে কেমন কিন্তু এখানে কটা ঘর আছে দেখি এক দুই তিন চার আর এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে আছে কুড়িটা ঘর কুড়িটা ঘর আছে তাই না তাহলে একশোটা ঘরে দশটা ঘর করতে হবে লাল রং তাহলে কুড়িটা ঘরে কটা ঘর করতে হবে খুব সহজ অঙ্কটা তাহলে একটা ঘরে করতে হয় দশের একশোটা ঘর লাল আর কুড়িটা ঘরে করতে হবে দশ ইন্টু কুড়ি ভাজিত একশো এই দুটো শূন্য কেটে গেল হুম তাহলে কি দুটো ঘরে তাহলে দুটো ঘরে আমাদের লাল রং করতে হবে কেমন চলো আমরা দুটো ঘরে আগে লাল রংটা করে ফেলি এই একটা ঘর করলাম পাশাপাশি করব তার কোনো মানে নেই যে কোনো জায়গায় করতে পারে আচ্ছা এই এইখানে একটা ঘরে বিদ ঘুটে পাবে হুম দুটো ঘরে আমরা লাল রং করে দিলাম কেমন আচ্ছা এইবারে আমাদের কি বলা আছে না চল্লিশটা ঘরে হলুদ রং করতে হবে কেমন তাহলে এই জায়গাটা মুছে দিই তাহলে আবার সেই অঙ্ক ফর্টি পার্সেন্ট ঘরে হলুদ দিই তাই না তার মানে কি একশোটা ঘরে ঘরে চল্লিশটা ঘরে হলুদ তাই না আর আমরা জানি কটা ঘর আছে না কুড়িটা ঘর আছে তাহলে একটা ঘরে চল্লিশের একশোটা হলুদ আর কুড়িটি ঘরে চল্লিশ ইন্টু কুড়ি ভাজিত একশো দুটো শূন্য আবার কেটে গেল তাহলে কটা ঘরেতে না আটটা ঘরেতে হুম আটটা ঘরে আমাদের হলুদ করতে হবে তাহলে চট করে কলি দিই আটটা ঘরে হলুদ এই একটা চলো এটা চলে আসলো দুটো তিনটে চারটে এখানে চারটে ঘর নিলাম এইখানেও চারটে ঘর নিলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা ফর্টি পার্সেন্ট ঘরে হলুদ রং করেছি আর টেন পার্সেন্ট মানে দুটো ঘরে লাল রং করেছি কেমন তাহলে হয়ে গেল আমাদের সবগুলো অঙ্ক তো তোমরা বুঝতে পেরেছো তো অঙ্কগুলো হ্যাঁ খুব সহজ অঙ্ক ছিল এগুলো আর খুব ভালো অঙ্ক ছিল কেমন এগুলো কিন্তু তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে কেমন এই ভিডিওটা দেখবে হুম প্রথম ভাগের অঙ্কগুলো দেখবে করবে নিজের খাতায় আবার দ্বিতীয় ভাগের অঙ্কগুলো নিজের খাতায় করবে কেমন আর যদি আমার পড়ানো তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবে আমার চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করবে আর বন্ধুদেরও বলবে যাতে তারাও এসে আমার এই ভিডিওটা দেখে অঙ্কগুলো ভালো করে শিখে নিতে পারে কেমন বড়দের কথা শুনে চলবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা শুনে চলবে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করবে হুম পড়াশুনো ভালো করে করবে খেলাধুলো ভালো করে করবে আর পরের অধ্যায়তে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কেমন তাহলে সবাই ভালো থাকো তোমরা চলি